欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：同台获得荣誉的李现为杨子先群，杨子出手看女明星本性。杨子和李现无疑是近来话题度高的荧幕 CP， 在两人出现相似的边缘时，他们可以不断激发网友的热烈讨论。几天前，两人在电视节目质量功能上相遇。令人震惊的是，两人不仅在这个场合走到了相似的阶段，而且还一起在相似的外壳中获得了荣誉，这让一大批粉丝感到满足。到场之际，杨子一身白色宝石镶嵌设计礼服现身，她很精彩动人，就像一个真正远离荧幕的公主。她精致而洒脱，她从后到前展现出的无限魅力，让人深陷其中。不配脱掉自己，我已经肯定了眼睛，就是可爱的小猴子子。更何况李现还是正统的白马王子，白色西装看起来精致迷人，每一个动作，每一个发音都彰显着君子的风采。不得不说，杨子和李现的 CP 感真的让人印象深刻。不管是站在一起闲着，都是 icon 秀场。两人在相似的舞台上获得荣誉之际，也出现了小插曲。就在两人走到舞台焦点的扩音器前的时候，李现看到杨子的裙子太大了。这位尊贵的人准备转身帮忙，但他没有。想着想着，杨子又是机灵，用手脚收拾了裙子，不给李现交流的机会，这让李现一掀裙子就觉得有些落寞。网友们看到这一幕，忍不住向自由的杨子心致敬。可以肯定，这就是女明星的本性。因为艺人的贵人，杨子作为一个自由的新锐女性。干了自己的事，虽说李现给杨子撩起裙子，但还是没让两人成为网友的热议话题。言 CP， 愿这世间每一个大恩宠都有你的一席之地，所有的业力都会陪你。从二零二二年年中开始，要在舞台上处于类似的边缘，还有很长一段时间。我终于停了下来，我的 CP 终于在类似的边缘，他完成了无尽的完成。以后，我也期待杨子和李现这两位老哥老同事一起继续逛花街。零二，长相思一杨子、张婉仪、邓薇、谭健相恋。杨子、张婉仪、邓薇、谭健词的同名书《长相思》被改编成电影。今年三月底开始，这么长的路都没有权威剧照，单单是杨子的一面旗帜，绝世好女的境遇。主要厂商合影，高新九瑶是她的真名。他的外号是逍遥，他无意间生活在个体之中，变成了清水镇回春堂的一名医生。温小六擅长制造毒品，他很不确定，害怕抑郁，而且很健谈。他是敏感的、善良的、有爱心的、坚定的和稳定的，渴望机会。因着世间繁花的印记，他对自己的容颜没有半点概念，他一直在寻找自己。三个男人在他的身边转来转去，他看到了这个星球上的一切，渴望着亲情，又怕没有珍惜的机会。小妖向谁屈服？逍遥的堂弟专需从小一起长大，轩辕的大孙子对逍遥情有独钟，被高薪作为质子运走，却被高薪王苦苦养育。他渴望拯救他的同胞免于战斗，坚持不懈，并将世界团结在一起。为了获得高位，他嫁给了神农星月卫君。为了召集大黄，她嫁给了高薪一位君，却永远不会嫁给自己的心上人。小姚，对感情的耐心。青丘的九尾狐族和涂山族的族长，都是由他们的师兄根据家族的特权安排的。他们被鞭打、割伤、烧焦，小腿骨折，拔指甲、钉脚。逍遥心疼救了他，竟留在身边。逍遥给他起名叫叶诗琪，诗琪可以当他的工人了。不管世界是否接纳你，我都会为你双飞世界。他勇敢而机智，细腻而乐于助人，并且不断进取。他是小孩子肚子里的蛔虫。尽管如此，他的欲望并不是什么特别的原因，他只是需要陪小瑶。之后，小妖恢复了王姬的身份，竟也回到了家里。两人签订了一份十五年的合同，相互扶持，却历经磨难，最终一起分手，满足了自己的愿望。神农造反军的风潮，大荒内对宗教力量的掌握，海底魔王都让人闻风丧胆。外表俊俏妖娆，实则冷酷无情。
，还成为了方锋的随性洒脱，桀骜不驯的妃子方锋北，跟随逍遥，教他射箭，给他写，给他图表。甚至在最后的时刻，为他编织了一个惊人的谎言，想要他的幸福。香柳的爱简直太纯洁了，抹去了所有的痕迹，却融入了逍遥的生活，给了他坚强的自卫，一个可以依靠的人，一个可以去的地方。但他选择了他个人内线的最果断的终结方式。高辛王的二女儿高辛仪，绰号阿念，是逍遥比较年轻的妹妹，嚣张跋扈、鲁莽、撒娇、狂妄自大。都是来自兄弟和父亲无数的爱。阿念一开始不喜欢小妖，想知道小妖把专需的爱和父亲分开，自卑，是因为他的妈妈从一开始就变成了一个可怕的人，而他或他变成了平时对小妖的态度。逍遥变得对他很宽容，阿念的本性变成了现在不再可怕，渐渐长大了，早晚都和小妖成为了可取的姐妹。他因变身小孩子而爱上专需，后来又因为太后嫁给了表妹何心月，小号一个，和王后收尾变成了快乐。零三，还演警察，把王一博、张艺兴和黄景瑜放在一起，距离可能就在那里。我们的你，小号一个，通常鼓励安宁。今天的生活方式是由于许多执法人员离开家园的事实，当涉及到他们时。每个平民百姓都可能对他们充满感激。在当今科技技术飞速进步的今天，向他们致敬的影视作品不胜枚举。不少一流的男主用他们的出色表现，展现了他们沉默的意志力和不屈不挠的战斗力。精神给人类，在这点上，没有什么比港片里的警匪故事更让人吃惊的了。但是，像《无间道》里的刘德华，《本色》里的刘德华，《本色》里的刘德华，当一个普通的警察，也不是一帆风顺的。《英雄传》张国荣都是经久不衰的电影，在国外更是火爆。所以很多人都在问：全新的年轻人类还能像以前一样发挥自己的实力吗？日前，王一博与陈晓等人合作主演了电影《冰与渔火》，影片专门讲述了单身过路的吴镇峰和缉毒警察陈宇，这些话集体潜入贩毒机构与歹徒作战。陈晓在电视剧集里的整体表现并不差。从外表上看，他已经摆脱了之前的贵族形象。而在王一博的帮助下演绎的陈宇，框架直，性格冲动，但眼神却是十足的正义。帅气的男主形成了鲜明的对比，再加上警察和土匪之间的默契，让人忍不住要追赶。那么，王一博是怎么做到的呢？平心而论，修改可以说是改进了，但他仍然希望不断改进。就个人性格来说。一博很适合陈宇这个人，一个热情的小伙子，一个为梦想不择手段的警察。但陈宇的个人却有一丝莽撞，将他的个人表现得淋漓尽致，这是毋庸置疑的。但从一些散布的细节来看，一博还是觉得有些生涩。比如吴镇峰的感情太激动了，让他难以接受。我希望我的兄弟能够保持坚韧，在命运中有所发展。说到这里，很多新人偶像都需要和警察较量，你看哪一部更适合你吗？张艺兴一，去年孙红雷和张艺兴主演的《反黑风暴》一炮而红，收获无数。张艺兴在电影中的整体表现和武侠整体表现也获得了众多网友的好评。陈浩是个鲁莽的家伙，他的话向来是马马虎虎的，但他一向是带头的，容不得半点差错，所以一言不发。尤其是在他挂起孙兴的时候，很多人都看得津津有味。张艺兴的神秘气质可能很硬朗，整体表现也很可取，但他表示他的很在意之温和的高阳面前，有多少人会上瘾？欧豪二，如果要说一个娱乐圈里一个非常硬的小伙子，那就远不及欧豪了。他还担任过警察和消防员等许多工作，但在黑白禁区中最出名的是王俊杰。甘天磊是个彻彻底底的人，有自己的亲圈戏、对面戏、双面人，还有一连串的武侠戏，很辛苦。欧豪将他的热情发挥到了极致，让所有人都为之震撼，让所有人都兴奋不已。欧豪也因为甘天磊的身份成为了年轻演员。黄景瑜三，黄景瑜也是个刚毅果断的人，他有令人敬畏的阳刚之气和匀称的模特。此外，他还参演了《红海行动》《破冰行动》《王牌骑兵》等军队电影。
，歌迷高呼汉奸服装足以证明他的吸引力。不是所有人都能在军中受到打击，但黄景瑜铁骨铮铮，平时会给人类带来无数惊喜，他的命运是无限的。简而言之，小编更喜欢军旅片和盗版片，男主很多帅。虽然难免是前几位追梦人的独树一帜，但其所蕴含的情感含义可能会一直归结为一个不寻常的词——保护祖国。那么，你有没有想过大致可比的主题？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。